ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஆயிலஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் தென் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ யூ பை டோ இசட் இங்கே யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் இருக்குது அண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ யூ பை டோ இசட் இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதை நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு மெத்தடில் சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் டோ யூ பை டோ இசட் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பட் இங்கே நமக்கு நிறைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா இல்லாமலே ஆயிலஸ் தீரத்தையும் நம்ம அப்ளை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆயிலஸ் தீரத்தை எப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எந்த ஃபார்முலா இருக்கணும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் தட் இஸ் இங்கே இருக்கிற அதே வேரியபிள் தான் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கணும் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் இந்த ஃபார்முலே லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆயிலஸ் தீரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஆயிலஸ் தீரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அந்த கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கணும் பிகாஸ் ஆயிலஸ் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா இஃப் யூ இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தென் எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு என் இன்டு யூ யூ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குற ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் சப்போஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனில் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா ஆயிலஸ் தீரம் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு என் இன்டு யூ அப்படி எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் யூ அப்படிங்கிற அந்த கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனில் மூணு வேரியபிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு வச்சுப்போம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த தீரம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு என் இன்டு யூ அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கே நமக்கு யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த்ரீ வேரியபிள்ஸில் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா ஆயிலர் தீரத்தின்படி நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு என் இன்டு யூ அப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம என்னுக்கு வேல்யூவை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் என் அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணுவோம் அடுத்தது அதோடய டிகிரியை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸாக இல்லையா அதை செக் பண்ண என்ன செய்யணும்னா இந்த கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனில் எல்லா டேமுக்கு டிகிரியும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லிடுவோம் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் மூணு டேம் இருக்குது ஸோ மூணு டேமுக்கு டிகிரியும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இந்த ஹோமோஜினியஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் என்ன செய்யணும்னா எல்லா டேமுக்கு டிகிரியும் ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் டிவைடட் பை ஒய்க்கு பவர் ஒன் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபங்க்ஷனை நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எப்படி மாறிடும்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் இன்டு ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படி மாறிடும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட டிகிரியை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு வேரியபிளுக்கு பவரே ஆட் பண்ணினாலே போதும் ஸோ டிகிரி நமக்கு இங்கே சீரோனி கிடைக்கும் இதே போல் இந்த செகண்ட் டேமில் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா நியூமரேட்டரில் ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இசட் பவர் ஒன் இருக்குது இந்த டினாமினேட்டர் அப்படி நியூமரேட்டரில் எடுத்தால் எப்படி மாறிடும்னா ஒய் பவர் ஒன் இன்ட்டு இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்னு மாறிடும் இப்போ இந்த செகண்ட் டேமுக்கு டிகிரி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ்
இங்க u அப்படின ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க which is a function of x y z so u of x y z இதோட வேல்யூ தான் இங்க இருக்குது இதில just நம்ம என்ன செய்யணும்னா x y z க்கு பதிலா t x t y t z அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு ஆன்சர் எந்த ஃபார்முல வரணும்னா t பவர் n into u of x, y, z அப்படி கிடைக்கணும் தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டி எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக டி ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக டி இசட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் எந்த ஃபார்மில் வரணும்னா டி பவர் என் இன்டு யு ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த ஃபார்மில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடுவோம் அண்ட் டிகிரி என்னவாக இருக்கும்னா அந்த டீக்கு பவரில் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட டிகிரியாக இருக்கும் இந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம ஹோமோஜினியஸாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸாக இருக்குது அண்ட் டிகிரி ஜீரோவாக இருக்குது தட் இஸ் என்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நமக்கு இந்த ஆயிலஸ் தீரம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும்னா எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ யூ பை டோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு யூ பட் இங்கே என்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ரைட் சைடில் இங்கே என் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ இன்டு யூனு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜீரோ இன்டு எனி வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் வந்துட்டு நமக்கு ஜீரோ தட் இஸ் எக்ஸ் இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு டோ யூ பை டோ இசட் இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும்